இனிமே படத்தை பார்த்து வாங்காதீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கடல் எண்ணெயான படிச்சு பார்த்து வாங்குங்க கடலை எண்ணெயில் நம்பர் ஒன் மிஸ்டர் கோல்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கடலை எண்ணெய் ரோட்ல இருக்கிறதுனால பிளாட்ஃபார்ம்ல படுக்கும் போது எதிர்க்க லாட்சில இருப்பாங்க அவங்களோட பார்வை எங்க மேல போடும் நாங்க திடீர் நைட்ல யாரோ வராங்க சொல்லியேந்து பார்த்தா எங்களை கூப்பிடுவாங்க வரீங்களான்ட்டு துணி மாத்துறதுக்கு அசிங்கமா இருக்கும் அந்த இடத்துல ஒரு துணி வழங்கினா கூட அவங்க வாசிப்பேன் நம்மள பாத்துற கூடாது நம்ம அவங்க வீட்டுக்கார் பார்க்க கூடாது அப்படின்னு இருக்கு காத்து வசதி இல்லையா என்ன பண்றதுன்ட்டு வெளியே படுக்கிறது யாருனா போறவங்க வருவங்களா என்ன பண்ணுவாங்க நாங்க நல்லா தூங்கிட்டு அசிந்துல நல்லா தூங்குவோம் ஒருத்தவங்க கால் மாட்ட நினைப்பாங்க தலை மாட்ட நினைப்பாங்க இப்ப ஒரு டேரா கட்டி குளிச்சாலும் அந்த டேரால ஒரு ஓட்டம் இருந்தாலும் அந்த ஓட்டல வேடிக்கை பாப்பாங்க போய் குளிக்கிற பாத்ரூமே பப்ளிக் பாத்ரூம்ல குளிச்சாலிய வீடியோ எடுக்கிறாங்க ரோட்ல பார்த்துட்டு இருக்க பார்த்துட்டு இருக்கப்போ ஒருத்தவங்க வந்து என்கிட்ட நின்று துணியை தூக்குறாங்க அப்புறம் கேட்டா என்ன ரோட்ல பார்த்தா இப்படிதான் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அப்படி சொல்றாங்க திமுறா தான் பேசுறாங்க எங்களால எதுவுமே பண்ண முடியல நாங்கள் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கோம்ல எங்க ஹஸ்பண்ட் ஹெல்ப்னா அவரு என்ன சொல்றது உனி ஒழுங்கா படு அப்படின்னு தான் சொல்றாங்களே தவிர அவங்களும் எதுவுமே கேட்க முடியல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கீங்க குழந்தைங்களை ரோட்ல வளர்க்க ரொம்ப கஷ்டம் பிள்ளைங்க விளையாடுது ஓடுது ஓடியாது ரோட்ல வண்டியா நட மாட்டேன் நெறியும் ரொம்ப கஷ்டத்தை அனுபவிச்சிருக்கேன் வீட்டுக்காரர்கிட்ட சண்டை பிரிச்சு எல்லாம் எழுதியிருக்கேன் எங்க வீட்டுக்கார்கிட்ட சண்டை போடு கொளுத்தி எனக்கு கஷ்டத்தான போச்சு இப்படி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கிறதுல ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் எதுன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க சொல்லணும் நாங்க ஒன்னா போறது தான் ரொம்ப கஷ்டம் வாழ்றதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஆனா வீடே இல்லாம இங்க நிறைய மக்கள் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறது எத்தனை பேருக்கு புரியும் தெரியும் அப்படின்னு தெரியல வீடு இல்லாம பிளாட்ஃபார்ம்ல ஒரு ஷெட்டு போட்டு கவரை போட்டு அதுல மறைச்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற பல குடும்பங்களை தான் இப்ப நம்ம சந்திக்க போறோம் நான் இப்ப வட சென்னையில தான் இருக்கேன் வறுமையும் வசதியும் எப்படி நேர் எதிராக இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த தெரு தான் ஒரு சாட்சி ஒரு பக்கம் நம்ம வசதியான பொருட்களை வீட்டுக்கு வாங்குற பெரிய பெரிய கடைகள் அதுக்கு எதிர்பக்கம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கக்கூடிய தட்டி வச்சு மறைச்சிருக்கிற வீடு இல்லாம மக்கள் வசிக்கக்கூடிய இடத்தை பார்க்க முடியுது இவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் ரொம்ப அதிகம் எல்லாத்தையும் சகிச்சுக்கிட்டு உள்ள வச்சு அமைக்கிக்கிட்டு அவங்க வாழ்க்கையை எதிர்கொண்டுட்டு இருக்காங்க ஹோம்லெஸ் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வீடு இல்லாத மக்கள் அதுலயும் குறிப்பா வீடு இல்லைன்னா பெண்கள் சந்திக்கக்கூடிய சிரமங்கள் என்னென்ன அங்க இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு என்னென்ன கிடைக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பாக்கலாம் வணக்கம் மஞ்சு வணக்கம் ரொம்ப சீரியஸா பூ கட்டிட்டு இருக்கீங்க இது கட்டினா தான் எங்களோட வயசு படுத்து அதனால டெய்லி பூ கட்டுவீங்க ஆமா டெய்லி மஞ்சு எனக்கு உங்களை பத்தி சொல்லுங்களேன் இந்த மாதிரியான இருப்பிடத்துல எத்தனை வருஷமா இருக்கீங்க நாற்பது <laughs> 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 மறுநாள் வைக்க முடியாது இப்படிதான் எங்களோட வாழ்வாதாரம் இந்த பத்து வருஷத்துல எங்களுக்கு யாரும் எந்த ஒரு உதவியும் கிடையாது வேலைக்கு எதுவும் நீங்க ட்ரை பண்ணலையா எனக்கு போக விருப்பம் இல்லை எப்படி சொல்லுது அதாவது நம்ம போனா ஒரு டுவெல்த் முடிச்சா அதுக்கேத்த ஒரு வேலை கிடைச்சிச்சுன்னா நீட்டா போகணும் இல்லையா நம்ம தேவை நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்தா இந்த வீட்டை காமிக்க முடியாது அது ஒரு அசிங்கம் தானே இது எப்படி நீங்க இந்த வீட்டை அமைச்சுக்கிட்டீங்க ஏன்னா எனக்கு இது ரோடு ரோட்ல இருந்து பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி இருக்கு பட் இதுல ஒரு சிமெண்ட் எல்லாம் போட்டிருக்கீங்க ஆனா டோர் எல்லாம் வச்சு அடைச்சிருக்கீங்க இந்த வீடு எப்படி அமைச்சீங்க கைலாங்கடியில இருக்கிற பொருள் எடுத்து அங்க இருந்து கேட்டு வாங்கி ஒன்னு இப்படிதான் எல்லாருமே கட்டி இருக்கும் ஓகே நீங்க சமைக்கிறது எல்லாமே இந்த சின்ன இடத்துல ஆமா இங்க வெளியில சமைப்போம் பாருங்க அடுப்பு இருக்குங்களா இந்த அடுப்புல சமைப்போம் இந்த சாமையா கழுவுலன்னா ரோட்ல வண்டி போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கும் கழுவுனா தண்ணி எல்லாருமே படும் அதனால போயிட்ட பேர் ஒரு எட்டு மணிக்கா கடலா முடிஞ்ச பேர் அப்புறம் இந்த சாமான கழுவும் பாத்ரூம் எல்லாம் எங்க போவீங்க டாய்லெட் அதுல போவோம் அதுவும் நைட்டானா மூடிடுவாங்க 
காலையில திறப்பாங்க நாங்க என்ன பண்ணுங்க அதனால எட்டு மணி ஒன்பது மணிக்கு எங்களோட எல்லா இதுவும் நாங்க பண்ணி முடிச்சு நைட் அர்ஜென்டா ஒரு பாத்ரூம் போகணும் ரெஸ்ட் ரூம் போய் ஆகணும்னா என்ன பண்ணுவீங்க மெயில் இப்போ ரொம்ப தூரம் இருக்குல்ல சென்ட்ரல் லேண்டா அங்க போயிட்டு வரும் அப்படியா என்னால நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல அந்த கஷ்டத்தெல்லாம் நாங்க இதுல பழகிட்டோம் நானும் எங்க வீட்டுக்காரரு ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க இந்த வீட்டுக்கு எங்க நாத்தனார் பிள்ளைங்க ஆறு பேர் இருக்கிறாங்க ஆறு பேருமே இதுக்குள்ளதான் இருக்கிறோம் எங்க நாத்தனார் இருக்க ரெண்டு பேர் இது ஓ ரெண்டு நாத்தனாரு நாத்தனாரோட ஆறு பசங்க நீங்க உங்க குடும்பம் நாலு பேர் எல்லாரும் இருக்கீங்க கனவு போட்டு பார்த்தா ஒரு பதினஞ்சு பேர் இருக்கும் பதினஞ்சு பேர் பதினஞ்சு பேர் பட் சமைக்கிறது சாப்பிடுறது தூங்குறது எல்லாம் ஒரு சண்டை சச்சரவு இல்லாம ஈக்குவலா ஷேர் பண்ணிக்கிறீங்களா இல்ல இல்ல அவங்கவுங்க தனித்தனியா சமைச்சு சாப்பிடுவாங்க பட் பசங்க படிக்கிறதுலாம் எவ்வளவு சிரமமா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க நான் என் பையனை வந்து கார்மெண்ட்ல தான் படிக்க வைக்கிறேன் படிக்க வைக்கிறேன் எந்த ஸ்கூல்மா பிரைவேட் ஸ்கூல்ல படிக்க வைக்கிறீங்க நீங்க கஷ்டப்பட்டு பூ கட்டி வீடே இல்லாம இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல வசிச்சாலும் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி சம்பாதிச்சு அதை பிரைவேட் ஸ்கூல்ல அதை ஃபீஸா கட்டி படிக்க வைக்கிறதுனால ஃபியூச்சர்ல எதிர்காலம் மாறும் அப்படின்னு நம்புறீங்களா கண்டிப்பா மாறும் நான் வந்து இந்த ரோட்ல இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா வீடு எடுக்கணும்னு பாக்குறேன் ஆனா எனக்கு அந்த வகமான கிடையாது இப்படி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கிறதுல ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் எதுன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க சொல்லணும் பல பெண்களுக்கு பல கற்பனைகள் இருக்கும் எங்களோட கற்பனை நாங்க வீடு இல்லாத ரோட்ல இருக்கிறதுனால பிளாட்ஃபார்ம்ல படுக்கும் போது எதிர்க்க லாட்ஜில் இருப்பாங்க லாட்ஜில் யார் வேணாலும் வந்து போயிட்டு இருப்பாங்க அவங்களோட பார்வை எங்க மேல போடும் நாங்க திடீர்னு நைட்ல யாரோ வராங்க சொல்லி ஏந்து பார்த்தா எங்களை கூப்பிடுவாங்க வரீங்களான்ட்டு நாங்க கேட்டு சண்டை கூட போட அதுக்கு என்னன்றாங்க நீங்க ஏன் இங்க படுக்கிறீங்க ரோட்ல வீடுன்னு ஒண்ணு தான் நாங்க ஏன் இங்க படுக்க போறோம் முக்காவாசி பேரோ கொண்டு போய் கண்ணகி நாய் செமஞ்சர்ல போட்டாங்க அவங்களுக்கே அவ்வளவு பெரிய பாதிப்பு எங்களுக்கு ஏற்படாதான்னு ரோட்ல கூட பயந்து பயந்து படுகிறோம் இந்த மாரி ஒரு சூழ்நிலை நாங்க தள்ளப்பட்டுரும் யார் எங்களுக்கு எந்த உதவி செய்யறோம் சொல்லி பாக்கலாம் எந்த ஒரு உதவி இல்லாத நாங்க வாழும் நாங்க கஷ்டப்படுறோம் நாங்க சாப்பிடுறோம் நார்மலா இருக்கிற பெண்கள் எல்லாத்தையும் சுதந்திரிச்சுப்பாங்க எங்களுக்கு அந்த சுதந்திரிக்கிற பாக்கியம் கிடையாது நாங்க ரோட்ல இருக்கிறதுனால ஒரு நல்ல ட்ரெஸ் எங்களால போட முடியும் ஏன்னா எங்களுக்கு அந்த வருமானம் கிடையாது ரெண்டாவது ஒரு சினிமாவுக்கு போனோம்னா எப்பனா ஒரு டைம் தான் போவோம் அந்த சொல்ற வருஷத்துக்கு ஒரு முறைன்னு வச்சுக்கோங்களா அந்த மாரி அடிப்படையில தான் நம்ம போறோம் அது கூட போனாதான் போவோம் இல்லனா இல்ல வெளியப்படுவாங்க <laughs> <laughs> பாதி பேர் நாங்க உள்ள படுப்போம் குழந்த வச்சிருக்கோங்க உள்ள படுப்போம் காத்து வசதி இல்லையா என்ன பண்றதுன்ட்டு வெளியே படுக்கிறது யாருனா போறவங்க வருவங்களா என்ன பண்ணுவாங்க நாங்க நல்லா தூங்கிட்டு அசிந்துல நல்லா தூங்குவோம் ஒருத்தவங்க கால் மாட்ட நினைப்பாங்க தலை மாட்ட நினைப்பாங்க வேற ஆண்கள் தான் இப்படி மாரி பண்ணுவாங்க நம்ம வீட்டாண்ட இருக்கவங்க எப்படி அது மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க பண்ண மாட்டாங்க நிறைய பேர் அது மாதிரி பண்றப்போ எங்களுக்கு வந்து தூக்கம் இருக்காது நைட்டெல்லாம் விடிய விடிய மூச்சுட்டு இருப்போம் எப்படி ஒரு ஐதேட்டே இருப்போம் நாங்க 
என்னடா இப்படிலாம் நம்ம வந்து கஷ்டப்படுறோமே நம்ம குழந்தைங்களாம் இப்படி கஷ்டப்படணுமா அப்படிலாம் யோசிக்கிறோம் ஆனால் எங்களுக்கு யாரோ எந்த ஒரு ஹெல்ப்பும் பண்ண மாட்டாங்க பார்த்துட்டு தான் போவாங்க பார்த்துட்டு தான் வராங்க நிறைய பேர் இதுமாதிரி கேட்டு போயிட்டாங்க நீங்கள் ஏன் இப்படி ரோட்டில் இருக்கீங்க உங்களுக்கு வீடு இல்லையா வாசல் இல்லையா அடிக்க எங்களுக்கு ரோ வீடு இருந்தால் நாங்கள் ஏன் வீட்டில் இருக்க மாட்டோமா இப்போ ரோட்டில் வந்து இப்படி நின்று ஆம்பளைங்க பார்க்குறது அது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வருத்தத்துக்கு ரோட்டில் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் எங்களுக்கு வந்து எடுத்து சொன்னால் ஒரு ஜென்ஸு பார்க்குறாங்க அசிங்கமாக நின்று துணி வழங்குதுன்னு அந்த இடத்துல அவங்க பார்த்துட்டு தான் இருப்பாங்க தவிர ஐயோ இப்படி பார்த்துட்டு இருக்காங்களே வழிக்கு விட மாட்டாங்க இப்போ ஒரு டேரா கட்டி குளிச்சாலும் அந்த டேராவில் ஒரு ஓட்டை இருந்தாலும் அந்த ஓட்டையில் வேடிக்கை பார்ப்பாங்க போயிட்டு குளிக்கிற பாத்ரூம்ல பப்ளிக் பாத்ரூம்ல குளிச்சாலிய வீடியோ எடுக்கிறாங்க அந்த சைடுக்கா ஓட்டையிலேயே அப்படி எல்லாம் பண்றாங்க அப்படி நாங்கெல்லாம் என்ன பண்றது சரி இருக்கிற சரி கல்யாணம் ஆனவங்க நாங்க ஓகே வயசு பசங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஏதோ ஒண்ணு பண்ணீங்கன்னா என்ன பண்றது இந்த இடத்துல நடந்திருக்கு எங்களுக்கு வீடு இருக்கு ஆனா பாத்ரூம் இல்ல பப்ளிக் பாத்ரூம்ல தான் நாங்க குளிப்போம் ஆனா பக்கத்துல பக்கத்துல இருக்கவோ பப்ளிக் பாத்ரூம் லேடிஸ் ஏதோ ஜென்ஸ் தான் இருக்கும் இந்த சைடு ஜென்ஸ் பார்த்தாலும் தெரியும் எட்டி பார்ப்பாங்க சேர் எதுனா போட்டு பாக்குறாங்கன்னு தெரியாது ஆனா கேமரால எடுப்பாங்க போட்டாவை எடுத்து இது மாதிரி பசங்களை வயசு பொண்ணுங்களை எங்க பாரு இது மாதிரி அவங்க செல்லு காமிச்சுட்டு நீ வரலன்னா நான் எல்லாத்துலயும் போட்டுருவேன் அப்படிலாம் பேசுறாங்க அது யார் பண்றாங்க இவங்க பண்றாங்கன்னு தெரியல ஒருத்தர் இப்போ கல்யாணம் ஆனவங்களாம் பார்த்தா இதே இடத்துல தான் அந்த தாம்பதிய வாழ்க்கை இது பண்ணுவாங்க எப்படி சொல்லலாம் ஒரு வெளியே எல்லாரும் இருப்பாங்க உள்ள ஆம்பளையோ ஒரு பொம்பளையோ புருஷம் முன்னாடி இருப்பாங்க அவங்க வந்து தாம்பரிய வாழ்க்கை பார்த்துப்பாங்க மிச்ச பேர்லாம் வெளியே தான் படுக்கணும் இப்போ எல்லாம் ஒன்னா படுப்போங்க இப்போ எல்லாம் ஒன்னா ஒரே ஃபேமிலியாக படுக்கிறோம் இப்போ வந்து அவங்க இடத்துல எப்படி நம்ம இப்போ சடால்னு ஏந்துட்டா கூட நம்ம அசிங்கமாக இடமேட்டு இது பண்ண மாட்டாங்க அதனால என்ன பண்ணுவோம் ஒரு தொத்துங்க போய் தனியா போய் வெளியே படுத்துக்கின்னு கூட பாப்ப அது மாதிரி பண்ணுவாங்க புருஷ பண்ணாட்டி ஒன்னா இருப்பாங்க தாம்பத்து வாழ்க்கையில கூட இப்படி ஒரு சந்தோஷம் கிடையாது எங்களுக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம் நாங்க இந்த இடத்துல இருந்துட்டு இப்ப வந்து எல்லாம் அக்கா அக்கா வீட்டுக்காரு எல்லாம் ஒன்னா படுத்துட்டு இருப்பாங்க நானும் படுத்துட்டு இருப்பேன் எங்க வீட்டுக்காரு வந்து குடிக்க குடிக்க மாட்டாரு ஆனாலும் அந்த தாம்பத்திய வாழ்க்கை இல்லைன்ட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாங்க எல்லாரும் என்ன உங்கள் குடும்பம் உங்கள் ஃபேமிலி மட்டும் பார்க்குறேன் என்னெல்லாம் நீ பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்படி கேட்பாங்க நான் சொல்லுவேன் என்ன இது வீடாயுது இது நம்ம வந்து இருக்கிற இடம் அவங்க வந்து வெளில பார்த்துட்ருக்காங்க நம்ம வந்து எப்படி இது மாதிரி இருக்க முடியாது அடிப்பாங்க எங்கள் வீட்டுக்காரர் கூட என்ன நிறைய அடி அடிச்சிருக்காரு இப்போ எவ்வளோ காயமாக தான் ஆக்குவாங்க அச்சா அங்கே இங்கே குத்துவாங்க வை ஒரு வாட்டி வந்து எனக்கு இந்த ப இந்த டைமில் வந்து என்ன பண்ணுறது தெரில ஒரு வாட்டி பீரியடாகவே ஆகிட்டா ஒரு அடிச்சு அது மாதிரிலாம் நடந்திருக்கு ரொம்ப அடிப்பாங்க இந்த அதனாலேயும் இருக்குது அதே மாதிரி மற்றவங்கக்கிட்ட பேசக்கூடாது வெளியே நின்று போகக்கூடாதுன்றுவாங்க ஏன் மற்றவங்கிட்டலாம் பேசுவேன் இப்போ வந்து மற்றவங்க சொல்லுவாங்க அவங்க போனாட்டி அவங்க அவங்கக்கிட்ட பேசுகிறாங்க இவங்கக்கிட்ட பேசுகிறாங்க ஆனால் நம்மளுக்கு எந்த தப்பான உணர்ச்சி இருக்காது ஆனால் சொல்கிறவங்க அதே மாதிரி சொல்லி வருஷம் முன்னாடிக்குள்ளே நல்லா இருந்தாலே பிரித்து விட்டு பார்ப்பாங்க இந்த அது மாதிரி டீசெண்டாக இருக்கணும் ரிச்சாக இருக்கணும் அப்படிலாம் எனக்கு ஆசை இருக்குது நிறைய அந்த ஆசையெல்லாம் ரொம்ப நான் மனசுலேயே போட்டு வச்சுக்கினேன் நம்மளாலாம் போக முடியாது அவ்வளோ பணம் வேணும் படிக்கணுனாலே பணம் வேணும் எங்கள் காம்பிரஷர் ஸ்கூலில் தான் நாங்கள் படித்தோம் ஆனால் இந்த பட்டாணி ஸ்கூலில் அங்கே தான் படித்தோம் இருந்தாலும் எங்களுக்கு வந்து யாரும் எங்களுக்கு அப்போலாம் கிடையாது இப்பயாச்சும் குழந்தைங்களுக்கு செய்கிறேன்றாங்களே அப்போலாம் அதெல்லாம் கிடையாது எங்களுக்கு படிக்கிற விஷயத்தில் நாங்கள் கீஞ்ச பேக்கு அது மாதிரி தான் இல்லை துணி பை அது மாதிரி தான் எடுத்துகிட்டு போவோம் அப்போலாம் எங்கள் ஸ்கூல் படிக்கிறப்போ என் பேர் எனக்கா நாங்கள் மூணாவது தலைமுறை இருக்கிறோம் கல்யாணம் பண்ணி எனக்கு பதினஞ்சு வயசுலேயே கல்யாணம் பண்ணாங்க வாழ்க்கை சரி கிடையாது எனக்கு எப்படியும் எங்கள் அம்மா இருக்கிறதுல கொஞ்சம் இதுவாக இருந்தேன் அவங்க இறந்துட்டு நான் அந்த பூவை கட்டி தான் மூணு பொம்பளை பசங்க ஒரு பையன் மூணு பொம்பளை பசங்களையும் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தேன் இப்போ கஷ்டம் தான் படுறோம் அப்பத்தில் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்ததுலேருந்து கஷ்டம் தான் எங்களுக்கு எங்களுக்கு எதுவுமே சந்தோஷம் எதுவுமே கிடையாது கஷ்டம்னு பார்த்தா நிறைய சந்தோஷம்னா கிடையாது பொம்பளை பிள்ளைங்களை வளர்க்கறது அதுலேயும் எவனா வருவான் பக்கத்தில் பத்து பானோ இன்னாவோ எவ்வளோ கஷ்டம் இந்த ஆம்பளைங்களுக்கு பயந்துக்குன்னே நாங்கள் அவ்வளோ மரம் மூச்சுன்னு மூணு மணி வரலாம் மூச்சுன்னு இருப்போம்
பாத்ரூம் போக கூட கஷ்டப்படுவோம் அது வந்து ஜனங்கள்லாம் இருக்கும் முடியாது அதுலயே சண்டை வரும் அடிப்பான் புள்ளிங்க வச்சிருந்துச்சுன்னா புள்ளிங்க அண்ணன் தம்பி எல்லாமே எங்க தம்பி அண்ணன் தம்பிங்க எல்லாம் வருவாங்க போவாங்க புள்ளிங்க பத்துன்னு இருக்கும் மருமா இருக்கும் அந்த அந்த நேரத்துக்கு கூப்பிடுறப்ப நம்ம எப்படி போக முடியும் தம் புள்ளிங்க இருக்குது நம்ம நம்ம அந்த தப்பு சேர்ந்தா அதுங்க ஒரு அது போயிடல அப்படின்னு நாங்க வா ஒதுக்கி ஒதுக்கி என் வாழ்க்கையில நன்றி சொன்னா அழ கூட வந்துடும் எனக்கு அந்த அளவுக்கு எனக்கு கஷ்டம் யாரையும் எனக்கு குடுத்து ஹெல்ப் பண்ணல புருஷன் கொடுக்கல அண்ணன் தம்பி கொடுக்கல இன்னைக்கு நான் ஒரு ஜோ ஜொராச்சின்னு பத்துக்குனா கூட எந்த பூ அண்ணன் தம்பி தரமாட்டான் நான் இந்த பூவை கட்டி நான் தான் பார்க்கணும் இப்ப இந்த புள்ளிங்களுக்கு கட்டி கொடுத்தேன்ல அதுங்களுக்கு நல்லது கெட்டது எல்லாமே நான் தான் பார்க்கணும் வாழ்க்கையில ரொம்ப விரக்தி ஆயிடுச்சு மனுஷ வெறுத்து போச்சு வெறுத்து போச்சு எனக்கு வாழ்க்கையே ஏன்டா நம்ம இந்த பிறந்தோம் எதுக்கு இந்த கல்யாண வாழ்க்கை எதுக்கு இந்த பிள்ளைங்க அப்படியெல்லாம் ஒரு சாவுற ஒரு இது கூட எனக்கு இருக்கும் ஏன் நம்ம பிறந்தோம் ஒரு நாள் கூட நான் உக்காந்து சாப்பிட்டதே கிடையாது கஷ்டம் இந்த என்னைக்கு கல்யாணம் பண்ணி பெரிய பண்ண சீமந்த மண்ணி வந்தேன்னா அன்னையில இருந்து இன்னி வரலாம் நான் அந்த பூ கட்டி தான் சாப்பிட்டேன் என் பேர் அபிதா நாங்க இங்கதான் இருபத்தி ரெண்டு வருஷமா இருக்கோம் மேரேஜ் ஆகுது வந்து இங்கதான் இருக்கேன் என்ன சொல்றது குளிக்கிறதுக்குலாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு குழந்தைக்கு ஒரு பால் காசு முடியல எங்க வீட்டுக்காரர் கூலி வேலை தான் செய்யறாரு படுக்கிறதுக்கு கூட இடம் இல்ல மழை பெஞ்சா அந்த கடை ஓரமா தான் நாங்க படுக்கிறோம் அதே மாதிரி குளிக்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இந்த பாத்ரூம் பப்ளிக் பாத்ரூம் தான் குளிக்கிறோம் இருந்தாலும் ஜென்ஸ் பாத்ரூமும் லேடிஸ் பாத்ரூம் பக்கத்துல பக்கத்துல இருக்கும் எட்டி பாக்குறாங்க அதுக்கு வீடியோ எடுக்கிறாங்க வெயில் நேரம் ரொம்ப அனலா இருக்கும் வீட்டுல இருக்க முடியாது ரோட்ல தான் வெளியே தான் உட்காந்து இருப்போம் பசங்களை வச்சுட்டு அதுவும் இந்த வண்டிலாம் போதுல ரொம்ப பயமா இருக்கும் பசங்களை வச்சுட்டு வண்டி வருது அது பிடிக்க முடியல பசங்களை வச்சுட்டு பையனா என்ன படிக்க வைக்கணும்னு ஆசை எனக்கு நான் வக்கீல ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டேன் என்னால முடியல அந்த அளவுக்கு படிக்க முடியல வசதி இல்லை எங்களால என் பசங்களை படிக்க வைக்கணும்னு எனக்கு ஆசை இருக்கு என்ன படிக்க அது வீடு எப்படி கட்டுனீங்க நான் வந்து கத்த வச்சு தான் கட்டு ஏன் சொல்ல வரீங்களா இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இங்க இருக்கு கவர்மெண்ட்ல எல்லா இடத்துலயும் வீடு குத்துருக்காங்க எங்களுக்கு கொடுக்கல அதே மாதிரி என்ன சொல்றது இந்த இடத்துல எத்தனை வாட்டி எல்லாருமே எழுதிட்டு போயிருக்காங்க எங்களுக்கு மட்டும் எழுதிட்டு போயிருக்காங்க ஆனா கொடுக்கல வீடு வீடு எழுது வந்து பேசிதான் இருக்காங்க ஆனா கொடுக்குது இதுவும் இல்ல நல்ல ட்ரெஸ் எடுக்க முடியல ஒரு என்ன சொல்றது பீரியட்ஸ் ஆனா அது வசதி இல்ல அது பேடு மாத்துறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு பப்ளிக் பாத்ரூம் தான் போனோமே இங்கே வீட்டுல ஹஸ்பண்ட் அண்ணா தான் படுக்கிறாங்கல்ல அதுக்கு படுத்துட்டு இருக்கப்போ நம்ம எப்படி மாத்த முடியும் வெளியே போகணும் சொல்ல முடியாதுல்ல ரொம்ப கஷ்டம் தான் ஒரு ட்ரெஸ் மாத்தினோம்னாலே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சாப்பாடு நினைச்சதுலாம் சாப்பிட முடியாது ஏன்னா இவங்க கடை முன்னா தானே நாங்க சாப்பாடுலாம் செய்ய முடியும் அடுப்பு வச்சுதான் ரோட்ல செய்யறோமே என்ன சொல்றது வண்டிலாம் போகும் கடலை இது ரோட்ல இருக்கவங்களாம் ஒரு மாதிரி பாக்குறாங்க கடைக்காரங்களாம் கத்துறாங்க என்ன இவ்வளவு அநியாயம் பண்றீங்க அப்படி அப்படி பண்றீங்கன்னு கேக்குறாங்க அதுக்கு நாங்க என்ன சொல்றது ரோட்ல தான் இருக்கோம் அப்படிதான் பண்ண முடியும் எங்களுக்கு வீடு இல்லல்ல திட்டுவாங்க அங்க உட்கார கூடாது சொல்லுவாங்க கடை மேல எல்லாம் எதுக்கு உட்காருறீங்க ஏந்து போங்க இங்க எல்லாம் உட்கார கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டுவாங்க போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு மூணு வாட்டி பண்ணிருக்காங்க அந்த மாரி அதே மாதிரி இங்க ரோட்ல தான் படுக்கிறோம் நைட்ல அந்த கடைங்கள்ல லைட்டு போடு சும்மா படுப்போமா அதுக்கே திட்டுவாங்க எதுக்கு லைட் எல்லாம் போடுறீங்க லைட் எல்லாம் போட்டு படுக்காதீங்க நாங்க சொல்லுவோம் இங்க படுக்கிறதுக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு ரோட்ல ஆம்பளைங்க எல்லாம் போறாங்களே பக்கத்துல வந்து நிக்கிறாங்க வண்டி பக்கத்துல மேல கை வைக்கிறாங்க நான் வயசு பொண்ணு ரோட்ல பாத்துட்டு இருக்கேன் பாத்துட்டு இருக்கப்ப ஒருத்தவங்க வந்து என்கிட்ட நின்று துணிய தூக்குறாங்க உடனே எங்க அம்மாவை எழுப்பி சொன்னேன் அதுக்கு எதுவுமே பண்ண முடியல அவங்க போயிட்டாங்க அப்புறம் கேட்டா என்னன்றாங்க ரோட்ல பார்த்தா இப்படிதான் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அப்படி சொல்றாங்க திமராதான் பேசுறாங்க எங்களால எதுவுமே பண்ண முடியல நாங்க ஒரு பிளாட் ஃபார்ம்ல இருக்கோம்ல உங்க அப்பா கூட அப்பா இல்ல நான் சேர்ந்து தூங்கிட்டு இருக்கிறப்பதான் இந்த மாரி வந்து துணிய தூக்குறாங்க எனக்கு ரொம்ப பயமா தான் இருந்துச்சு எதுனா தப்பு நடந்துட போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு ரோட்ல படுக்கிறதுக்கே ரொம்ப பயமா இருக்கு இப்ப கூட லேட்டஸ்டா வந்து ஒருத்தர் வந்து பாத்துட்டே போறாரு நான் பத்துனுங்கிறப்போ எங்க ஹஸ்பண்ட் ஏற்பு நான் அவரு என்ன சொல்றது உனி ஒழுங்கா படு அப்படின்னு தான் சொல்றாங்களே தவிர அவங்கள எதுவுமே
அதுவும் இல்லை இங்க ரொம்ப என்ன சொல்றது ரொம்ப பசங்க எல்லாம் இங்க இருந்தா கெட்டு போறாங்க குடிக்கிறாங்க இந்த கெஞ்சா அடிக்கிறாங்க இந்த மாவா பாக்க போடுறாங்கல்ல அது அவங்கள பார்த்து நம்ம பசங்களும் கத்துக்கணும் நம்ம பசங்களும் இந்த மாதிரி ஆயிட போகுதுன்னு ரொம்ப பயமா இருக்கு இங்க இருந்தாலே உங்க பேரு சரஸ்வதி நல்லா இருக்கீங்களா சந்தோஷமா இருக்கீங்களா சந்தோஷமா இல்ல எங்க வீட்டுக்காரர் சரி கிடையாது குடிப்பாரு கல்யாணம் எத்தனை வயசுல எனக்கா எனக்கு பாஞ்சு வயசுல ஆச்சு அதனால எல்லாரும் சொல்லி வச்ச மாதிரி பதினஞ்சு வயசுல கல்யாணம் பண்ணிக்கிறீங்க இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல வாழ்றதுல என்னென்ன சிரமம் இருக்குன்னு நினைக்கீங்கம்மா எங்களுக்கு சிரமம்னா கடை கல்யாணம் உக்காஞ்சி பூக்கு பூ கட்டுறோம் அது பூ கட்டுற அந்த பூ கட்டுறோம் ஒரு மாளிகை அஞ்சு ரூபா கொடுப்பாங்க சரி சும்மா உக்காந்தா கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு இதை கோத்து எதனா ஒரு கடமோ சாப்பாட்டுக்கோ எதுக்கோ அவர் எங்க வீட்டுக்காரு முப்பது ரூபா நாற்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா நூறு ரூபா கொடுப்பாரு தண்ணி சாப்பிடுவாரு சரி கொடுக்கத்தை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா பாப்பா பன்னெண்டாவது படிச்சு காலேஜுக்கு போகிறேன் நீங்கள் காலேஜ் படிக்கிறீங்களா உங்கள் பேர் என்ன பிரமிலா அம்மா உள்ளே வந்தோடனே மூணு பேர் நிற்க கூட முடியல இதுதான் உங்கள் வீடா இதுதான் எங்கள் வீடு ஆக்சுவலாக பிளாட்ஃபாரங்களில் வசிக்கும் போது ஒரு பெண்ணுக்கு இருக்கக்கூடிய கஷ்டம்னா பெண் குழந்தைங்களை பாதுகாக்க முடியலன்னு சொல்லி பதினஞ்சு வயசுலயே கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடறாங்க கரெக்டா இப்ப நீங்க இவ்வளவு டுவெல்த் வரைக்கும் பாப்பாவை படிக்க வச்சுட்டீங்க ஆயிடுச்சு உங்க அம்மா கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு எனக்கா சொல்லிருக்காங்களா காலேஜ் முடிச்சுட்டு பேர் தான் சொல்லிருக்காங்க சொல்லிருக்காங்க வேலைக்கு போகணும்னு சொல்லி இருக்காங்க வயசு ஆகட்டுமா அது வரைக்கும் சோ நான் இப்போ பவானி அக்கா வீட்டுல உட்கார்ந்துருக்கேன் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஹவுஸ் தான் இதுவுமே பட் குட்டியோண்டு சின்னதா கச்சிதமா இருக்கு உள்ள வந்து உட்கார்ந்து அக்கா கூட சேர்ந்து நானும் பூ கட்டிட்டு இருக்கேன் அக்கா நீங்க இந்த பிளாட்ஃபார்ம் ஹவுஸ்ல எத்தனை வருஷமா இருக்கீங்க தாத்தா பாட்டி காலத்துல இருந்து இருக்கிறேன் மூணு தலைமுறையா இருக்கீங்க வாழ்க்கை முறை பத்தி சொல்லுங்க அக்கா எங்க வீட்டுக்காரு வந்து குடிகாரு அவரு என் கட இல்ல என் பொண்ணும் நானும் தான் இங்க இருக்கிறோம் அது என்னக்கா எல்லா வீட்டுக்கார அக்கா எல்லா அக்கா கிட்டயும் நான் கேக்குறேன் எல்லாரும் வீட்டுக்காரரு குடிப்பாரு 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 என்ன பிரச்சனை எல்லாருக்கும் பதினஞ்சு வயசுலயே கல்யாணம் ஆகுது எல்லா ஆண்களும் குடிக்கிறாங்கன்னா எப்படி எனக்கு புரியல குடியாலதான் இன்னைக்கு இந்த நிலைமையில உக்காந்துக்கிறேன் வேலைக்கு கூட போக முடியல பாப்பா எனக்கு உடம்பு சரதாயி இப்பதான் கொஞ்சம் நார்மல் ஆகி பாப்பா இப்பதான் வேலைக்கு போகுது பத்தாவது ஃபைல் ஆயிடுச்சு அதுக்கு மேல் கொண்டு படிக்க வைக்க கூட என் கிட்ட ஒரு பா கூட இல்ல அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல ஃபீஸ் எல்லாம் கெட்ட வேணாம்லக்கா கவர்மெண்ட் இதுல ஃபைல் ஆயிடுச்சு நிறைய ஹஸ்கல்ல போய் கேட்டோம் அவங்க எதுவும் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன்றாங்க கர்ணாலயத்துல போய் கேட்டோம் அவங்க ஒரு இடத்துல எதுவும் போய் கேட்டதுக்கு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் கேட்கறாங்க என் கிட்ட அந்த வசதி இல்ல ஏதோ தினைக்கும் ஒரு நூறு ரூபாய் நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் கிடைக்குது சாப்பாட்டுக்கு பாத்துக்கிறோம் ஒரு தண்டல் கண்டல் வாங்கி இந்த வீடு எல்லாம் கொஞ்சம் கட்டி விட்டு வட்டிக்கு காசு வாங்குவீங்களா இந்த வீடு கட்டுறதுக்கு வட்டிக்கு காசு வாங்குவீங்க எவ்வளவு காசு வாங்குனீங்க பத்தாயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு வட்டி எவ்வளவு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் யாரு இதுவும் இந்த வீடு நீங்க நல்லா சுத்தி பாருங்க இந்த வீடை கட்டுறதுக்கு அக்கா பத்தாயிரம் ரூபாய் தண்டல் வட்டிக்கு வாங்கியிருக்காங்க சரி கணவர சரி இல்ல வயசு பொண்ண வச்சு ரோட்ல அங்கங்க பார்த்தா எல்லாரும் மேல கைய வைக்கிறாங்க துணி கிணி விளங்குது அதனால சரி இது உள்ள கொஞ்சம் அடக்கமா பாருங்கன்ட்டு கடைக்காரங்க கட்டை கெஞ்சி கெஞ்சி இந்த இடத்துல கட்டி பாத்துக்கிறேன் எல்லாம் இவ்வளவு நல்லா ரோட்ல தான் பாத்துனு கொசு கடையில அதுல இதுல இதுல பாடுக ஏதோ கொசு இதுவும் ஒரு அட்டை ஷெட்டு இந்த கவரு இதான் போட்டு மறைச்சி வச்சிருக்கீங்க இதுக்கே பத்தாயிரம் ரூபாய் செலவு வீடு மழை வந்தா ஒழுகுது இந்த படுக்கிறதுக்கு இப்பத்திக்கு இந்த மழை வரலன்னா இந்த இடத்துல படுக்கும் மழை வந்தா உக்கார கூட இடம் இல்ல அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குது பெண் குழந்தைய வச்சுட்டு பிளாட்ஃபார்ம்ல வாழ்றது அவ்வளவு சிரமம் கஷ்டமா இருக்குது நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் இப்பதைக்கு நைட்ல படுக்கும் போது கூட ரெண்டு பேரை தான் படுப்போம் பயமா இருக்கும் எனக்கு இப்போ பெண்ல நைட்ல எல்லாம் மூச்சுன்னு இருப்பேன் நானு திடீர்னு வந்து கதவை திறப்பாங்க அது சும்மா கயிறு போட்டு கட்டி வச்சுக்கிறேன் லாக் எல்லாம் எதுவும் இல்ல கயிறு போட்டு கட்டி வச்சுக்கிறேன் பயமா இருக்க வயசு பொண்ணை வச்சு நம்ம படுக்க முடியலையா அப்படின்னு பயந்துன்னு பயந்துன்னு தூங்குவேன் நானு நைட்ல அதெல்லாம் பயந்துனுக்கிறேன் நான் இந்த இடத்துல ஒரு பாதுகாப்பே இல்ல எங்களுக்கு உங்க பிள்ளையும் படிக்க வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க ஆமா சரி உதவி பண்ண நாங்க படிக்க வைப்போம் என் பேர் லட்சுமி குழந்தைங்களை ரோட்ல வளர்க்க ரொம்ப கஷ்டம் பிள்ளைங்க விளையாடுது போடுது ஓடியாது ரோட்ல வண்டியா நட மாட்டேன் நெறியும் இதுதான் எங்களுக்கு பிரச்சனை அந்த மா
வீடுதான் சொர்க்கம்னா வீடே இல்லாத மக்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குங்கிற ஒரு தேடல் தான் இந்த வீடியோ இயற்கை உபாதை வந்தா கூட நாலு தரு நடந்து போனோம் அவசரம்னா ஓடணும் அடிப்படை சுத்தமும் சுகாதாரமும் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை கடுமையா உழைச்சிட்டு வந்து படுக்கணும்னா விரிச்சு படுக்க ஒரு பாய் கூட இல்ல பக்கத்து கடை வாசல் தான் இவங்களோட படுக்கை அற வாழ்க்கை முழுக்க வழிகள் ஆனா படிக்கணும் அடுத்த தலைமுறைய முன்னேத்தணுங்கிற வெறி இந்த பெண்களோட கண்கள்ல இருக்க வசதி இருந்தா கூட ஒரு வயசோறு அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்க மனசில்லாத இந்த உலகத்துல எதுவுமே இல்லாத இந்த மக்களோட மனசு ரொம்ப பெருசு இந்த மக்களோட சிரிப்பு அவங்க வலிய மறைக்கிற ஒரு மேஜிக் இவங்களோட வாழ்க்கை மாறுமா எப்படி இனிமே படத்தை பார்த்து வாங்காதீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கடல் எண்ணெயான படிச்சு பார்த்து வாங்குங்க கடலை எண்ணெயில் நம்பர் ஒன் மிஸ்டர் கோல்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கடலை எண்ணெய